Tara guys, samahan nyo naman kami sa isang gala. Tara, puntahan natin ang isa sa mga parke dito sa Madrid, ang tinatawag nilang Parque de Europa. Ganyan din, small shops where you can buy some stuff for your snacks and everything, something to drink, like that. Ayun, ayun.
Yan yung God of Fertility kay mga natanda nun dyan sila. I don't know. I guess ko lang yun Madrid na makikita nyo dito sa loob ng Parque Europa mismo ang um, landmark okay yun yun ang tamang word landmark ng France dito naman ang Eiffel Tower David de Miguel Angelo. Ah, yan pala siya. Wala malang English. dying to eat to have some picnic here so maganda tong park na to ideal sa family mga may pambata may area kung saan pwedeng kumain, marami ring tables hanggang dun sa taas dun hanggang dun sa taas dun maraming mga tables dun at kung mapapansin nyo guys dito maraming tao, maraming nagpipiknik Tingnan nyo ang ground. Napakalinis. Wala kang makikitang dumi. The fact na kainan ito. Mga kalat. Wala silang iniiwang kalat. Malinis. Kanya-kanyang tapo ng basura. O, oh, diba? Disiplinado sila.
de Europa! Hi everybody! This is Poncho Vlaguerra. Salamat sa panonood! Cut! Ay! Naglalakad pa rin tayo sa loob ng Parque de Europa with my friend. Medyo maitigit kasi tumirig ang araw today. Ang ganda talaga dito. Pag nandito ka guys, parang ayaw mo nang umuwi. Ang ganda, ganda-ganda ng scenario. And napaka peaceful. Doon maraming tao pero talagang makaka-unwind ka dito. Yung paligid. So, kahit medyo may kalayuan. Kasi wala na sa center ng Madrid eh. Medyo pang baga ano to labas pa ng Madrid. So, you can reach this by a train. Ay, by a train and then mag-metro. Ay, and ano, mag mag-bus kami. And you can see this breathtaking scenario. Pupunta naman tayo sa kabila. They call it Plaza Espanya. Ito yung mini structure. Kung baga dito kasi sa loob ng Parque de Europa, may mga mini structures ng different uh, cities. So, ayan yung Plaza de Espanya. Mini structure ng Plaza de Espanya. Puntahan natin. And haakit uh, tayo doon. We can go there. We can find some restaurants. May mga cafe din doon sa taas. So, Pinapakita talaga nila yung culture ng mga Spanish dito sa area na to. Yung makikita nyo dito, masasaksihan nyo kung ano ang mga Espanyol.
Grego. Ayan. Nandito siya tatay sa ancient Greek theaters. Pinoportrait nila yung ancient Greek theaters. And it was built on a hill doon sa Greece. At nung araw ay nasunog po ito. And kung makikita nyo doon, walang ulo yung angel. I don't know the story behind. Pero, pag nandito ka sa place na to, para ka lang nasa Greece. O, oh, diba? At nasunog siya nung araw. Ganito siya doon sa totoong structure niya sa Greece. Ito guys, nandito naman tayo sa Moro de Berlin. The Berlin Wall. Okay, here's the story behind. After World War II, Berlin was divided into two sides. Kaya pala may Berlin Wall. And this is the mini structure of Berlin Wall. Kaya pala may Berlin Wall na tinatawag. Now you know. Kaya may tinatawag na Berlin Wall. Okay. Dinaan naman tayo ng Park Europa dito sa Holland. Alam nyo ba na ang Holland, ang capital city niya ay Amsterdam. Ayan. Tara doon, tara doon, tara doon. Pasyal tayo. Dito naman tayo sa Holland. A glimpse of Holland. the Belém of Portugal. Okay? So, Lesboa. Lesboa is capital of Portugal. So, nandito tayo sa Torre de Belém of Portugal. Ito pala ang Torre de Belém of Portugal. Ganito siya, a mini structure of Torre de Belém of Portugal. Ayan. Ginagamit daw nila ito noon noong araw as a defense. Defense tower. Ang Torre de Portugal. Ah, ito naman yung Puerta de Alcala. Ito yung structure niya. 